Mit Yosemite hat Apple dem Finder ein lange vermisstes Feature spendiert. Nun ist es endlich möglich, mehrere Dateien auf einmal umzubenennen. Sie müssen also nicht mehr in eine Datei einzeln hineingehen und diese Dateien dann einzeln umbenennen. Sie können nun mehrere Dateien markieren und diese Dateien mit einem Streich umbenennen. Das ist, wie in diesem Beispiel, etwa dann sinnvoll, wenn Sie sehr viele gleichlautende Dateien haben, wie Sie etwa eine Kamera erzeugt. In diesem Fall sind es Bilder vom iPhone. Die werden vom iPhone einfach mit IMG markiert, ein Underscore und dann eine fortlaufende Nummer. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Ich möchte eigentlich gleich vom Dateinamen her schon wissen, diese Fotos habe ich in Graz aufgenommen. Und dafür benenne ich die jetzt einfach mal geschlossen um. Ich habe die Dateien schon mal markiert, die ich umbenennen möchte und klicke nun mit der rechten Maustaste in die Markierung und wähle hier den Punkt 14 Objekte umbenennen. Es öffnet sich nun ein neuer Dialog und ich habe hier die Möglichkeit, Text zu ersetzen, Text hinzuzufügen oder das Format der Datei zu verändern. Das Format heißt nur das Format des Dateinamens. Das Dateiformat selber, also das JPEG, wird natürlich nicht verändert. Ich möchte einfach mal Text hinzufügen. Ich habe hier Text hinzufügen gewählt, hier bereits eingetragen Underscore Graz. Und das Ganze soll nach dem Namen eingefügt werden. Hier unten gibt es ein Beispiel. Also der Dateiname, Originaldatei bleibt erhalten, wird aber erweitert um das Suffix underscore Graz, JPEG. Klicke einmal auf Umbenennen und Sie sehen die Dateien werden schlagartig umbenannt. Mit Command Z kann ich das Ganze rückgängig machen. Habe also nun wieder meine alten Dateinamen. Klicke nochmal mit rechts in die Markierung, wähle 14 Objekte umbenennen. Jetzt als anderes Beispiel mal Graz an den Anfang setzen. Graz underscore. Jetzt vor dem Namen. Sie sehen noch hier im Beispiel, wie die Umbenennung stattfinden wird. Ich klicke auf Umbenennen und alle Dateien bekommen nun das Präfix Graz. Nun ist diese Umbenennung schon mal besser als die Originaldateinamen, aber immer noch nicht wirklich sinnvoll, weil jetzt habe ich dieses überflüssige IMG da drin stehen. Das kann ich auch rausschmeißen. Ich mache das Ganze nochmal rückgängig mit Command Z, habe wieder die Originaldateinamen, klicke rechts hinein, wähle 14 Objekte umbenennen und statt Text hinzufügen sage ich nun Text ersetzen und ich möchte nun den Eintrag IMG durch Graz ersetzt und Sie sehen sofort, Graz wird nun anstelle von IMG gesetzt. Ich klicke auf Umbenennen. Die Dateien heißen nun Graz underscore und dann die fortlaufende Nummer. Auch das ist noch nicht wirklich optimal. Jetzt habe ich hier diese vierstellige fortlaufende Nummer, die mich auch ein wenig stört. Ich möchte eigentlich Graz 01, 02, 03 und dergleichen als Dateinamen haben. Mache das Ganze also mit Command Z noch einmal rückgängig. Klicke wieder mit rechts in die Markierung, wähle 14 Objekte umbenennen und nun den Punkt Format. Jetzt kann ich halt wählen, das Format des Namens, Name mit Index. Und der Index soll nach dem Namen stehen. Als eigenes Format schlägt mir jetzt der Feind der Ablage vor. Ich möchte natürlich Graz haben mit einem Underscore vor der laufenden Nummer. Das Ganze beginnt bei 0. Ich möchte das bei 1 beginnen lassen. Klicke auf Umbenennen. Und schon werden die Dateien von Graz 1 bis Graz 14 umbenannt.